ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ബ്രിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ബ്രിക്ക് മെസൻറി അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രിക്സും ബ്രിക്സിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്സ് മേസൺറി കൺസ്ട്രക്ഷനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബ്രിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ക്ലേ ബ്ലോക്സിനെയാണ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് യൂണിഫോം സൈസും ഷേപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ബ്രിക്സിന് പിന്നീട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി ബേൺ ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നിവ അച്ചീവ് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനായി അതിനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആയി യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രിക്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് മോർട്ടാർ ബ്രിക്സിനെ മോർട്ടാറിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബൈൻഡിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ആവും ഇനി ബ്രിക്ക് മേസൺറിയും സ്റ്റോൺ മേസൺറിയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മേസൺറി ഇസ് മോർ ചീപ്പർ ദാൻ സ്റ്റോൺ മേസൺറി അടുത്തത് ബ്രിക്സിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് ബ്രിക്ക് ഇസ് എ ക്യൂബോയിഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ഈസ് ത്രീ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ത്രീ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് സോ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്സ് രണ്ടാമത്തേത് മോഡുലർ ബ്രിക്സ് സോ ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ വേരിയിങ്ങുമായിരിക്കും കോമൺലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി മോഡുലർ ബ്രിക്സ് ബി ഐ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോമിനൽ സൈസും രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലർ സൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലർ സൈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നോമിനൽ സൈസ് ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നോമിനൽ സൈസിൽ പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നോമിനൽ സൈസിൽ തിക്നസ് അതായത് സൈസ് പറയുന്നത് മോർട്ടാർ ജോയിന്റിന്റെ തിക്നസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോമിനൽ സൈസ് പറയുന്നത് സോ അതാണ് നോമിനൽ സൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഫ്രോ എന്താണ് ഫ്രോ എന്തിനാണ് ഫ്രോ ബ്രിക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോഗ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ വരുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ഡിപ്രഷനെയാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിക്സിനെ ടോപ്പ് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രിക്സിനെ തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മോർട്ടാർ ആണ് സോ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മോർട്ടാർ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബോണ്ട് ബിക്കംസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ സോ ഫ്രോഗ് ആക്ട് ആസ് എ കീ ജോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടാർ സോ സെക്കൻഡ് ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സോ ഫ്രോഗ് ഏരിയയിലാണ് കമ്പനി നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം സോ വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിക്കിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഹെൽപ് അത് സഹായിക്കും സൈസ് ഓഫ് എ ഫ്രോഗ് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷനെയാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ജനറലി സൈസ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ എം എം ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേരിയിങ് ആണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം വരെ വരാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ബ്രിക്കിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ലെങ്ത് വൈസും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ത്ത് വൈസും ഇനി ഒരു വോളിന്റെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസിൽ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോളിന്റെ
ഒരു ബ്രിക്കിന് പന്ത്രണ്ട് ഏവിസ് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും അടുത്തതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഹൗ മെനി ബ്രിക്സ് ഇൻ വൺ ക്യുബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബ്രിക്സ് ആവശ്യമാണ് സോ സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം സൈസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വിത്ത് മോട്ടാർ ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ അത് നോമിനൽ സൈസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ബ്രിക്ക് എത്ര ബ്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യൂം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് വോള്യൂം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് നമുക്കറിയാം എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ചെയ്യുക അതിന് നോമിനൽ സൈസ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടും വോള്യൂം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി വോള്യൂം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ മീറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂനെ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വോള്യൂം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഐ തൗസൻഡ് സെവന്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് ഇവിടെ ബ്രിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൺഡ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കച്ച ബ്രിക്സ് രണ്ടാമത്തേത് ബേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ബ്രിക്സ് സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് സോ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്രിക്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൺഡ്രൈ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു ബ്രിക്കിന് ക്വാളിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി റെയിൻ ഉള്ള ഏരിയാസിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് ബേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ബ്രിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് സോ ഇവിടെ മോൾഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൺഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ വീണ്ടും ഒരു ഫർണേസിൽ ബേൺ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സോ ബ്രിക്കിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കിൽ സോ ഇതൊരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിക്സിനെ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് എന്നും ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നുമാണ് ഇനി ബേൺഡ് ബ്രിക്സിനെ വീണ്ടും നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ഓർ ഓവർ ബേൺഡ് ഓർ ജാമ ബ്രിക്സ് ഇനി കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഗ്രേഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡി ബ്രിക്സ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആണ് അപ്പോ ബ്രിക്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ടേബിൾ മോൾഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്നും ടേബിളിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്തതാണ് എവിടെ ഫെർണൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന ഫെർണൈസിന്റെ പേരാണ് കിൽ സോ ഇതിന്റെ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബ്രിക്ക് ആണ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും റെക്ടാംഗുലർ ആയിരിക്കും പാരലർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് എല്ലാം സ്മൂത്ത
എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെസൻഡറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസ് വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് അതിനെ പോയിന്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഫ്ലോറിങ്ങും അതുപോലെ റെയിൻഫോസ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അപ്പോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ സെയിം റിക്വയർമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റമുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്തായിരുന്നു ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആണ് പക്ഷെ അതും ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കും കില്ല് ബേൺ ചെയ്തെടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണൈസിൽ ബേൺ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ ക്രാക്സും ഡിസ്റ്റോർഷൻസും ഒക്കെ പെർമിറ്റഡ് ആണ് സോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ യൂസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ പോലെ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ ക്രാക്സും ഫ്ലോസും ഒക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഷേപ്പും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹിഡൺ വർക്കിൽ ഹിഡൺ മെസൻഡറി വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്രാക്സും ഒന്നും വിസിബിൾ ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഫീരിയർ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും സെൻറ്ററിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള ബ്രിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വെൽ ബേൺഡ് ആണ് സോ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ആണ് സോ അണ്ടർ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ബ്രിക്സ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളർ റെഡിഷ് ഡീപ്പ് റെഡ് ആണ് പക്ഷെ തേർഡ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിഷ് യെല്ലോയിലേക്ക് മാറും ഇനി രണ്ട് ബ്രിക്ക് എടുത്ത് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൽ മെറ്റാലിക് റീനിങ് സൗണ്ട് കിട്ടി തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൽ ഡൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും സോ യൂസേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ളിടത്തും തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ജാമ ബ്രിക്സ് സോ ഈ ബ്രിക്സ് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ബേൺഡ് ആവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത കൂടുതൽ ഹാർഡ് ആവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ സൈസും ഷേപ്പും ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആണ് നേച്ചർ ബ്രിട്ടിൽ ആണ് ഇനി ഇത് ഓവർ ബേൺഡ് ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ കോമ്പാക്ട് ആവും സോ ചിലപ്പോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് സോ ഇത് മെയിൻലി റോഡ് മെറ്റൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷനിലും ഫ്ലോർസിലും ഒക്കെ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിനുമായി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഈ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിക്സിന്റെ ടൈപ്പും അതിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷന്റെയും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തിന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഇത് ഞാനൊരു ചാർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്ത എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സാമിന് ഈ വാല്യൂസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരത്തെ പറയാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിടാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണം തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ റേറ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട